வணக்கம் அன்பர்களே நான் டாக்டர் பெரியார் லெனின் மனநல மருத்துவர் கடந்த சில நாட்களாக உலகமெங்கும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவி கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையில் மனிதர்கள் அனைவருமே தன்னை தானே தாங்களே முன்வந்து தனிமைப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம் பொதுவாக இந்த தானாக முன்வந்து தன்னை தனிமைப்படுத்தி கொள்ளுதல் என்பது கொஞ்சம் வந்து ஒரு மனதளவில் ஒரு சிரமமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் மனிதன் வந்து வேகமாக இயங்கி பழகி இருக்கிறான் எல்லா இடத்திலையுமே அவசர கதியாகவே மனிதன் வந்து வாழ்ந்துட்டான் சொல்லப்போனால் ஒரு பேருந்தில் பயணம் பண்ணும்போது கூட திடீரென்று ஒரு பேருந்து மெல்ல செல்கிறது என்று சொன்னால் அந்த மனிதர்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு வகையான நெருடல் ஒரு அவசர கதி ஏன் வந்து பஸ்ஸஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இன்றைக்கி மனிதர்கள் அனைவருமே நீங்கள் பெரும்பாலும் தனிமையில் இருக்க வேண்டும் யாருக்கும் யாரோடும் நெருங்கிய ஒரு தொடு உணர்வு கூட இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாகி இருக்கின்ற பொழுது கண்டிப்பாக இதை மனதளவில் கொண்டு வந்து செயல்முறைப்படுத்துவது என்பது சற்று சிக்கலான விஷயம் இருந்தாலும் இதில் கொஞ்சம் நம்ம யோசித்து செயல்பட்டோம் சொன்னால் இது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே இல்லை முதல்ல மனிதர்கள் அனைவருமே நம்ம நினைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த உலகம் நமக்கானது மட்டும் என்று ஒரு சிந்தனை இருக்கக்கூடாது பிற மனிதனுக்கு நாம் எந்த வகையிலுமே ஒரு தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாது என்பது ஒரு முக்கிய நலனாக முக்கிய ஒரு கருத்தாக நாம் இயக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிறனுடைய பிறனுடைய நலனுக்காக நாம் பாடுபட வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு கருத்தையும் நாம் மையமாக வைக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம நினச்சிக்கணும் பொதுவாக இந்த தனிமைப்படுத்தி கொள்ளுதல் என்ற அந்த சிந்தனை வருகிறது என்பது ஒரு நாளில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் அல்ல முதல்ல இந்த மாற்றத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல நம்ம இந்த பிரச்சனையை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற மனப்பான்மை ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தபடியாக இந்த இந்த பிரச்சனைகள் இந்த என்ன தொந்தரவு இது எதற்காக நாம் இப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சகிப்புத்தன்மையை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற மனப்பான்மையும் சகித்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையையும் நம்மிடம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இந்த மாற்றத்தை நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் ஃபஸ்ட் வி ஹாவ் டு அக்செப்ட் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் டாலரேட் இது ரெண்டும் இருந்தால் தான் நாம் வந்து ஒரு சேஞ்சை கொண்டு வர முடியும் அதன் அடிப்படையில் இந்த உலகளவிய இருக்கக்கூடிய இந்த நோய் தொந்தரவை பற்றி இன்றைக்கி உலக நாடுகள் முழுவதும் சரி இந்தியாவிலும் சரி தமிழ்நாட்டிலும் சரி நிறைய ஒரு ஒரு அரசுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தலைவர்களுமே பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க மருத்துவர்கள் நிறைய அறிவுறுத்துகிறாங்க அப்போ இதனுடைய கருத்து என்ன என்பதை நாம் முதல்ல உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் இது ஏன் இந்த சொல்கிறாங்க இந்த பிரச்சனையை பற்றி மையப்படுத்துகிறாங்க என்ற ஒரு ஒரு கருத்தை வந்து நம்ம உள்வாங்கிக்கணும் அடுத்தபடியாக எதற்காக தனிமைப்படுத்தி கொள்ள சொல்கிறாங்க இதனால் என்னென்ன வகையில் நம்ம இந்த நோயை வந்து அடுத்தடுத்து பரவ விடாமல் தடுக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு அதை சகித்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ தான் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம உள்வாங்கிட்டோம் சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த மாற்றத்தை செயல்படுத்தலாம் அப்படி திடீர்னு இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வருவது என்பது நமக்கு கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒரு நாளில் இது எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு 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 எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இது என்ன அப்படின்னா நம்ம இயற்கை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஓய்வாக நாம் கருத வேண்டும் மனிதனாகிய நீ நிறைய ஆடி ஓடி நீ போயிட்டு தொழில் செய்துக்கிட்டு இல்லை வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கொஞ்சம் உங்களை நீங்கள் ஒரு ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி இயற்கை நமக்கு ஒரு ஓய்வு கொடுக்கிறது என்பதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த நேரத்தில் அப்போது அதை நம்ம யோசிச்சுக்கணும் ரெண்டாவது மனதளவில் இப்போ இதை நம்ம மாற்றி கொண்டு வரணும்னு சொல்வது பெரிய அளவில் பெரியவங்களுக்கு வேணால் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக அதை ஏற்றுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு இது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு தடுமாற்றத்தை கொடுக்கும் காரணம் அவங்க வெளியிலேயே சுற்றி தெரிஞ்சவங்க ஸ்கூல் போனவங்க சக மாணவர்களோட விளையாண்டவங்க திடீர்னு இன்றைக்கி வீட்டில் அவங்கள பூட்டி வச்சு வீட்டுக்குள்ளே இருங்கன்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஒரு கடினமான விஷயமாக தான் இருக்கும் அப்போது குழந்தைகளுடைய உணர்வுகளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நேரத்தில் அவர்களை ரொம்ப போட்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அவங்கள ரொம்ப கண்டிக்கிறது அவர்களை ரொம்ப வந்து ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சு படிப்பு மட்டுமே சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்றத நிர்பந்தப்படுத்தக்கூடாது 
பொதுவாக குழந்தைகளுக்கு நிறைய விஷயங்களை இதை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய காலகட்டம் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவரவர்கள் விருப்பப்படி அவர்களை வந்து செய்ய சொல்லணும் நாம ஒன்று நினச்சிக்கிட்டு குழந்தைகள் மேலே திணிக்கக்கூடாது இது செஞ்சால் நல்லது அது செஞ்சால் நல்லது நீ படம் வர நீ ஓவியம் நீ வந்து எழுத்து எழுதிப்பாரு இல்லை நீ வந்து எதையாவது ஒரு கிராஃப்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அவங்கள திணிக்கக்கூடாது அவர்களுடைய விருப்பம் என்ன என்பதை அறிந்து அதற்கேற்ற மாதிரி குழந்தைகளை வந்து ஈடுபடுத்தணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது தாத்தா பாட்டி வீட்டில் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவர்களுக்கு அவர்கள் பழைய கதைகள் பழைய பழைய ராஜா கதைகள் பழைய நீதி கதைகள் எல்லாம் நிறைய அவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் இதன் மூலமாக அவங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் அந்த போர் அடிக்கிறது மாறும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கதைகள் கொஞ்ச நேரம் பார்த்திங்கன்னா அவர்களுடைய தனித்திறமைகள் தனித்திறன்கள் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வளர்ப்பதற்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்கணும் அதுக்காக இது மட்டும்னு கிடையாது கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருந்தால் கொஞ்சம் டிவியில் படங்கள் பார்க்கலாம் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனால் முழுக்க முழுக்க சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேம்ஸ் விளையாடுவதற்கோ ஆன்லைன் கேம்ஸு அல்லது வந்து படங்கள் டிவியில் பார்க்குறது அதை மட்டுமே வந்து முக்கியமாக மையமாக கருதி குழந்தைகள் உட்கார வச்சுருக்காங்க அதை நம்ம கண்டிப்பாக முற்றிலும் தவிர்க்க தவிர்க்க வேண்டும் ஆக இது குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் இது பெரியவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது பொதுவாக கணவன் வந்து இன்றைக்கி வெளியில் வேலைக்கு போகக்கூடிய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அவங்க நிறைய என்ன செய்வாங்கன்னா கணவனோடு நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் என்று நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அப்போ அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கணவன்கள் எல்லாருமே இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக கருதி மனைவியோடு மனம் விட்டு பேச வேண்டும் அவர்களுடைய குறைகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இது நினைக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் அவங்களோட சேர்ந்து குடும்பத்தில் உள்ள விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பெற்றோர்கள் எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை பார்த்து தான் குழந்தைகள் வந்து இதை கடைப்பிடிப்பாங்க அப்போது எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடுவதற்கு எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து ஒரு கதைகள் பேசுவதற்கு டிவி பார்ப்பதற்கு இதெல்லாம் வந்து இது ஒரு இயற்கை கொடுத்த ஒரு வரமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதனால் இது எந்த வகையிலும் இதை வந்து ஒரு மனச்சுமையாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இது ஏதோ ஒரு தண்டனையாக நினைக்கக்கூடாது நம்ம தனிமைப்படுத்தி கொள்வது என்பது ஏதோ ஒரு பெரிய தண்டனை ஏதோ ஒரு பெரிய நம்ம ஒரு நம்மளுடைய சுதந்திரம் பறிபோய்விட்டது என்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படக்கூடாது மாறாக நாம் பிற மனிதர்களுக்கு தொண்டாற்றுவதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு நம்மை நாமே அகச்சுத்திகரிப்பு செய்வதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்பதை நாம் இந்த இடத்திலே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் குடும்பான வரைக்கும் நம்ம பிறருக்கு இந்த இடத்திலே ஒரு இந்த கரோனா வைரஸ் தொற்று நோயை பரவாமல் இருப்பதற்கு நாம் செய்யக்கூடிய முக்கியமான இந்த விஷயத்தை இந்த நேரத்தில் நம்ம நாமாக முன்வந்து இதை செய்ய வேண்டும் என்று உங்களிடமிருந்து கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்